怎么样才能在 Web 三赚到第一个一百万？这似乎是大家一直在寻找的答案。作为一个踩坑无数的老韭菜，我在圈内摸爬滚打也很久了。这问题要是问我的话，我下意识看了一下自己的钱包余额，刚好哎有那么一点点发言的权利。那结合上最近我在币安 YouTube 上重新刷到了币安创始人 CJ 给新人的投资建议后，我根据这几年实际遇到情况，就重新整合了一下从零到一百万的建议，这里就分享给大家，希望你也有收获。首先是第一条，专注自己的熟悉的领域。并且能累积自身的技能和资源，只投资少量你比较了解的项目，这样子才有足够的精力去追踪。举个例子，说白了就是了解自己是属于哪类的玩家，比如说你是玩现货、玩空投、玩合约，还是做套利，还是说你在圈内 w a t to earn 工作去赚钱，要搞清楚自己定位钱。第二。耐心点，我们可以赚周期的钱。持有主流币，像是 BTC、ETH、BNB 这类币种，投资的话要用闲钱，并且要有自己的现金流，不要使用你在六个月之后或者更久之后必须需要用的资金。第三，接受圈内的新鲜事物，加寻找增量机会。这里需要注意的是，投资任何东西之前都要了解项目本身的进度，因为每个人的经济情况都是不一样的。最后一个也是最最最经典的。DJ 的至真名言，在大街小巷都能看到他的身影。就是 If you can hold, you won't be rich。参透了，离自己第一个一百万也就接近了。那就像币安的官方 YouTube 频道一样，在最近完成了一百万的频道订阅量，如此的里程碑，在 Web 3也是首个。那说起币安的话，这行业里是绝对的龙头，产品、品牌和口碑都深入人心。作为全球最大的加密货币交易所，持有 BNB 的话，获得福利也是出了名的多。在我此前的视频里面呢，我也是反复提到。同时，币安也是最接地气的交易所。一姐平时在一线冲浪网速，对用户的问题处处有回应。敬业的态度，早在之前一七一八年，在各大微信群的时候，我就有见识过。在一个群里的话，你去艾特一姐，让她送你一顿外卖，估计她都会下单那种，并且必然还是最听劝的交易所。App 交易丝滑的体验度，储备金的透明度，每个环节都要听取用户的建议，需要做成什么样的产品？那随着币安的口碑持续提升，加上时间沉淀呢？目前币安全球的注册用户已经突破了两亿，并且这个数字仍在不断的增长。那作为币安始终粉，币安记录了我从零到一百的过程，这里我也相信大家跟我一样一定行。